హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వంట లెక్క ఛానల్కు స్వాగతం వంట లెక్క ఛానల్ని మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈరోజు నేను కిటన్ కిచెన్ టూర్ వీడియో చేస్తున్నానండి కిచెన్ని ఎలా ఆర్గనైజేషన్ చేసుకున్నాను ఎలా సర్దుకున్నానో ఎలాంటి గిన్నెలు యూస్ చేస్తానో అవన్నీ కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది నా కిచెన్ ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంటుందండి మెయిన్లో ఒక డ్రోర్ ఉంది కదా అది అనేది ఎంట్రన్స్ అనమాట హౌస్ ఎంట్రన్స్ పక్కనే కిచెన్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ స్టవ్ అనమాట టండం కంపెనీ ఇది వచ్చేసి నేను త్రీ థౌజండ్కి పర్చేస్ చేశాను విశాల్ మార్ట్లో ఇక్కడ సైడ్కి ఒక ర్యాక్ చూసారు కదా ఇది అనేది ప్లేట్స్ కానీ అలాగే ట్రేస్ కానీ స్మాల్ ప్లేట్ స్నాక్స్ ప్లేట్స్ అలాగే కచప్ కటోరీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను సర్దుకుంటూ ఉంటాను ఇలా పెట్టుకుంటానమాట నాకు ఈ వెంటనే అవసరమైనప్పుడు ఈ విధంగా తీసేసుకొని యూస్ చేస్తుంటాను ఇక్కడ చూసారు కదా సైడ్కి గ్లాసులు గాజు గ్లాసులు ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అండి ఎప్పుడైతే మనం యూస్ చేస్తామనుకుంటామో అప్పుడు వెంటనే తీసేసుకోవచ్చు అందుకని ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నాను ఇవి ఇక్కడ పైన బ్యాక్ సైడ్ చూసారు కదా ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ గ్లాస్ అండి జ్యూస్ గ్లాసెస్ అలాగే డ్రింక్స్ కోసం వాటర్ తాగడం కోసం యూస్ చేస్తుంటాను సైడ్కి టమాటో కచ్చప్ బాటిల్ ఉంది కదా ఇవేమో జామ్ సీసాలండి నేను పిక్కల్స్ కానీ పచ్చళ్ళు అలాంటి పెట్టుకోవడానికి వాడుతుంటాను వెనక బ్యాక్ సైడ్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది కదా అవి ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ చేసి అందులో ఫిల్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి బాదం పప్పు జీడిపప్పు ఇలాంటివన్నీ కూడా గాజ్ సీసాలో కనిపించే విధంగా పెట్టుకుంటానండి వెనక కుల్ఫీ స్టాండ్ ఉంది కదా అది కూడా అంతేనండి నా దగ్గర రెండు కుల్ఫీ స్టాండ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి స్నాక్స్ డబ్బాసు నేను ఇందులో స్నాక్స్ పెట్టుకుంటుంటాను పిల్లలు కిందనే ఉంటే కొంచెం తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వెనక అన్నీ కూడా మిక్చర్ కానీ అలాగే ఇందులో వచ్చేసి బొరుగులు ఉంటారు కదండి పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైంలో పెట్టడం కోసం అలాగే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టాను పిల్లలు వాళ్ళకి ఇష్టమైనప్పుడు తీసుకొని తింటారండి ఇక్కడేమో మిక్సింగ్ బౌల్స్ వన్ గ్లాస్ది లోపల ప్లాస్టిక్ అండి మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకోవడానికి ఇదేమో క్యారెట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా తురుముకునేయడానికి యూస్ చేస్తుంటాం కదా ఇది కూడా ఒక సైడ్కి పెట్టాను నేను ఎప్పుడన్నా యూస్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే తీసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇదేమో మిక్సీ చక్రాలు చేసుకుంటారు కదండి చక్రాల మిషన్ ఇది చిన్న రైస్ కుక్కర్ అండి పిల్లలు మా చిన్న బాబు పుట్టినప్పుడు వాడి కోసమని తీసుకున్నాను ఇందులో మ్యాగీ కానీ కొంచెం రైస్ దాలు ఇట్లాంటి మిక్స్డ్ అన్నీ కూడా పిల్లలకి వండుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి చిన్న బౌలు కరెంటుది మీరు కూడా తప్పకుండా కావాలనుకుంటే అమెజాన్లో దొరుకుతుంది ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ ఇలాంటి ఆన్లైన్ సైట్లలో ఉంటుంది పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అక్కడేమో కజ్జికాయలు చేస్తారు కదా ఆ మిషను ఇవన్నీ కూడా నా బేకింగ్ ట్రేస్ అండి షాప్ అనుకోవద్దు నేను అన్నీ కూడా ఇంట్లోనే చేస్తుంటాను కదా అందుకని ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఒక్కొక్క ఐటెం ఉంచుకుంటాను ఇంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఇలా బేకింగ్కి పిజ్జా ట్రే కానీ కప్ కేక్స్ కానీ కప్ మోల్డ్స్ కానీ బన్ బన్ మోల్డ్ ఇలా ఇదేమో కేకింగ్ కేక్ ట్రే ఉంటుంది కదండి కేక్ మనం బే పెట్టేసి కేక్ తయారు చేసుకుంటుంటాము క్రీమ్ వేసుకోవడానికి డెకరేషన్కి అలాంటి కేక్ ట్రే అనమాట హాట్ బాక్సెస్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చి కింద రైస్ అనమాట ఒక బకెట్లో పెట్టేసుకున్నాను ఈ విధంగా ఈ స్పేస్ని నేను ఇట్లా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను కింద బకెట్ పెట్టేసి ఇక్కడేమో గోధుమ పిండి ఆట ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా పై నుంచి చూస్తే ఈ విధంగా మీకు కనిపిస్తుంది అన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ సైడ్కి చూస్తే మీ ఇవన్నీ కూడా ప్లా ఆల్రెడీ నేను దీన్ని ఇంతకుముందు షూ ర్యాక్గా యూజ్ చేసామండి ఇప్పుడు వేరే షెల్ఫ్ తీసుకున్నాను అందుకని ఇలా అవి వేస్ట్ కాకుండా ఆ షెల్ఫ్ని ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడేమో ఇది హ్యాండ్ బ్లెండర్ అంటారు కదా కేక్కి కానీ లేదంటే గోధుమ పిండి అట్లాంటివన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాను చాలా యూస్ఫుల్ అండి ప్రోడక్ట్ లింక్ కావాలంటే నేను 
డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది బటర్ఫ్లై మిక్సీ హ్యాండ్ చాపర్ అండి వెజిటేబుల్ చాపర్ అంటారు కదా వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అండి సన్నగా తరుగుతుంది చాలా నైస్ ఇస్గా కూడా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి పర్చేస్ చేశాను నేను ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నాను ఇది వాటర్ డైలీ నేను మార్నింగ్ టైంలో హాట్ వాటర్ తీసుకుంటాను మార్నింగ్ అందుకని మార్నింగ్ టైంలో అన్నీ కూడా పైన పెట్టుకుంటాను నాకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి తీసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అందుకని వీటిని షెల్ఫ్లల్లో పెట్టాను ఎగ్స్ కూడా బయట పెడతా అండి ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు పెట్టను ఇది వచ్చేసి రెడ్ గ్రైండర్ గ్రైండర్ పిండి వేసుకోవడానికి నేను మిక్సీలో వేయనండి గ్రైండర్లో పిండి వేసుకుంటే ఇడ్లీ అనేవి సాఫ్ట్గా వస్తాయి దోశలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకొని నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను పిండిని నా దగ్గర ఉన్న గిన్నెలు సామాన్లు అన్నీ కూడా ఇవేనండి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ స్టాండ్లో ప్లేట్స్ కానీ స్టీల్ సామాన్ అంటే ఇంతవరకే యూస్ చేస్తాను నేను గ్లాసెస్ కానీ ఎక్కువ అంటే నేను బయట ఉంటాం కాబట్టి జాబ్ పర్పస్ ఎక్కువ సామాన్లు తీసుకోవడం లేదు ఇది ప్లాస్టిక్ ర్యాక్ అనమాట ఇది వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ పైన పిల్లల క్యారేజెస్ ఉండి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి లంచ్ బాక్సెస్ కోసం వాటి కోసం వాడతాను ఒక మిక్సీ గిన్నె నేను ఎప్పుడు బయట పెట్టుకుంటానండి మిగతా రెండు కూడా షెల్ఫ్లో పెట్టేస్తాను ఇక్కడ స్పూన్స్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టేశాను స్మాల్ స్పూన్స్ ఇవి లాంగ్ స్పూన్ ఉంది చూసారా అవన్నీ కూడా నేను పిక్కల్స్ జార్లలో ఇంచి తీయడానికి పచ్చళ్ళ అవి అలాంటివి తీయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇవి స్టీల్ గ్లాసులు పాల గిన్నె అండి ఇది ఇవి రైస్ తినడానికి ప్లేట్లు కానీ కర్రీ ప్లేట్స్ అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను స్మాల్ ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా ఇక్కడేమో గిన్నెలు అండి స్టీల్ కర్రీస్ కోసం చట్నీస్ కోసం యూస్ చేస్తుంటాను ఇవి డైలీ యూస్ చేస్తానండి సైడ్కి సాస్ ప్యాన్ ఉంది కదా కుక్కర్ మూతలు ఇలాంటివన్నీ కూడా పైన పెట్టుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ నా సామాన్లన్నీ కూడా నేను పైన పెట్టుకుంటానండి పిల్లలకి అందకుండా ఎందుకంటే పిల్లలు చిన్నోటి కదా అన్నీ ఎత్తేస్తుంటాడు అందుకని చెప్పేసి ఇది వచ్చేసి సాస్ ప్యాను కుక్కర్ మూతలు ఇలా సైడ్కి పెట్టాను ఇటు వచ్చేసి ఇవి స్పూన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ బ్రష్ కానీ సప్తులాస్ ఇవన్నీ కూడా ఇది వచ్చేసి లాంగ్ స్పూను చూసారు కదా ఇవి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనమాట మనకి స్టీల్ షా షాప్ ఉంది కదండి అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాయి దొరుకుతాయి కూడా మీకు ఈజీగా ఇవన్నీ స్మాల్ స్పూన్స్ అండి పిల్లలు లంచ్ చేసేటప్పుడు ఇస్తుంటాను ఇది ఆయిల్ది ఇవి వచ్చేసి మెజర్మెంట్ కప్స్ అంటారు కదండి అవి ఇలా బయట పెట్టుకున్నాను నేను డైలీ బేకింగ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాను కదా అందుకని చెప్పేసి బయట పెట్టడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి వెజిటేబుల్ చాపర్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టేసుకున్నాను సైడ్కి డైలీ యూజ్ చేసే సామాన్లు ఇంతవరకు అండి రోజువారి యూజ్ చేస్తుంటాం కదా అలాగే ఇడ్లీ కుక్కర్ ఇది ఇడ్లీ స్టాండ్ అంటారు కదా నా దగ్గర అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సామాన్ పెట్టుకున్నానండి ఎక్కువ సామాన్లు ఏమీ లేవు స్మాల్ది అనమాట మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ కూడా నేను స్పూన్స్ కర్రీస్లలో కానీ ఇట్లా వాడుతుంటాం కదా అన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ క్యాండిల్స్ అండి స్టవ్ దగ్గరలో పెట్టుకుంటాను కరెంట్ పోయినప్పుడు యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి అలాగే సాల్ట్ డబ్బా నేను ఎక్కువగా అమూల్గి యూజ్ చేస్తుంటాను కాఫీ పౌడర్ ఎప్పుడు కూడా బయట ఉంచుతా అండి మా హస్బెండ్కి అవి ఎక్కువ కాఫీ తాగడం అలవాటు తనకి అందుకని చెప్పేసి నేను బయట పెట్టేస్తాను అలాగే కింద చూసారు కదా కప్స్ ఈ కింద కప్స్ చూసారా ఇలా కప్స్ కూడా దగ్గరలో పెట్టాను వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నేను లేనప్పుడు కూడా కాఫీ అలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది అన్నీ కూడా కొంచెం తనకి అందుబాటులో విధంగా పెడతాను ఇక్కడ సైడ్కి వస్తే ఆయిల్ కైనర్ ఇలా సాక్స్ ఒకటి కట్ చేసి పైన ఇలా పెట్టేశానండి ఆయిల్ పడ్డప్పుడు మన చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది కదా అందుకోసం పెద్దదేమో ఆయిల్ కంటారు ఇదేమో అల్లం అలా దంచుకోవడానికి ఇలాచి దంచుకోవడం కోసం నేను యూజ్ చేస్తుంటాను ఇక్కడ సైడ్కి చూసారంటే మీరు ఇందులో చాక్స్ కానీ 
అలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో పెడతానండి లైటర్ కానీ అవన్నీ మా బాబు అండి తను పెద్ద బాబు ఇది నా గ్యాస్ స్టవ్ నేను ఎప్పుడు కూడా కిచెన్ ఫుడ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నైట్ టైంలో క్లీన్ చేసి పెడతానండి మార్నింగ్ లెగవగానే మనకి చూడడానికి కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కిచెన్లోకి వెళ్తే అందుకని ఎక్కువ శాతం నైట్ టైము క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటాను అలాగే రోటీస్ చేసుకోవడానికి అండ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మిక్సీ పిండి కానీ చట్నీ కానీ వేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటాను నేను త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ చాక్స్ యూజ్ చేస్తుంటానండి పీలర్ ఇది ఇంతవరకు అనమాట కిచెను ఎల్ షేప్లో ఉంటుందండి ఇక్కడ వస్తే ఈ గిన్నె అవాయిడ్ చేయండి మా బాబు ఇప్పుడే ఫుడ్ తిన్నాడు కదా తన కోసం పెట్టాను చిన్న బాబు కోసం ఇక్కడ హ్యాండ్ వాష్ పెట్టానండి అప్పుడు కూడా సింక్ దగ్గర ఒక హ్యాండ్ వాష్ పెట్టుకోండి అలాగే టూత్ బ్రష్లు ఇది వచ్చేసి ఈ బ్రష్ పాతవి కుక్కర్ కానీ అలాంటివి వాష్ చేసుకోవడానికి ఒక బ్రష్ని ఎప్పుడు కూడా సైడ్కి పెడతాను దా పాత బ్రష్ ఉంటాయి కదండి వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇలా వాటిని పప్పు అలాంటిది ఇరుక్కున్నప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి షింక్ అనమాట పే ట్యాప్ ఇలా ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ ట్యాపే ఉందండి ఇక్కడ ఒక స్టాండ్ పెట్టేసి టేబుల్ దానిపైన రైస్ కుక్కర్ పెట్టానండి లేదంటే అప్పుడప్పుడు నేను ఇండక్షన్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది ఓవరాల్గా మన కిచెన్ టూరు అంటే ఎల్ షేప్లో ఉంది చూసారు కదా కిచెన్ ఎల్ షేప్లో ఉంది నేను గ్యాస్ కానీ అలాంటివి స్టాండ్ ఇది మీరు చూసే ఉంటారు నేను వీడియో షూట్ చేయడం కోసం స్టాండ్ అక్కడ పెట్టుకుంటానండి కుకింగ్ చేసేటప్పుడు రైస్ కుక్కర్ కిందనే మనం స్టాండ్ ఉంది కదా దానికి పైన ఇలా కుక్కర్లు రైస్ కుక్కర్లు అలాగే గిన్నెలు అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను డైలీ యూజ్ చేసేవి ఇంతవరకే నేను కర్రీస్ కోసం వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాను ఇంకా కొన్ని గిన్నెలు కొనాలండి ఇప్పుడు ముందు ముందు మన వీడియోస్ వచ్చిలో నేను కొత్తవి డిషెస్ డిష్లు కొనుక్కోకొనడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మూడు కుక్కర్లు యూజ్ చేస్తాను నేను ఒక ఫ్రై ప్యాను ఒక దోశ ప్యాను ఒక రసం ప్యాను ఇట్లా అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను చూసా కదా ఇలా నీట్గా పెట్టుకుంటా అండి ఎప్పుడు కూడా టైల్స్ కూడా నేను నీట్గా ఉంచుతాను ఫిల్టర్ అయితే ప్యూరిట్ అనమాట తను మా చిన్న బాబు ఆడుకుంటున్నాడు ఇది ప్యూరిట్ అండి నేను ఇక్కడ మేము ఫిక్స్ చేసుకోలేము రెంటెడ్ హౌస్లో ఉంటాం కదా అలాగే చేంజ్ అవుతూ ఉంటామని చెప్పేసి ప్యూరిట్ ఇలా స్టాండ్ మీద పెట్టుకునే తీసుకున్నాను ట్యాప్కి కనెక్టింగ్ లేదండి ఇందులో వాటర్ పోసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు మిడిల్లో దీన్ని కూడా ఒక పాత బాక్స్ మీద పెట్టాను ఇలా పెట్టేసుకొని ఆర్గనైజేషన్ చేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి పెద్ద ట్రంక్ అండి నేను మాకు పోస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు అలాంటప్పుడు దీంట్లో సామాన్లన్నీ కూడా నా కిచెన్ సామాన్లన్నీ ఇందులో పట్టేస్తాయి అలాగే హౌస్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ కూడా ఇందులో పడతాయండి ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేసేసుకోవచ్చు మనకి ఎక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఇందులో సామాన్లన్నీ పట్టేసేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసామంటే మనం ఈజీగా మనం జర్నీ చేసేసుకోవచ్చు ఇది మనకి అక్కడికి వచ్చేస్తాయండి సామాన్లన్నీ కూడా ఇలాంటి ట్రంక్ పెట్లో వేసామంటే సేఫ్టీగా కూడా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి నేను వెస్ట్ బెంగాల్లో తయారు చేయించాను ఇది అప్పుడు ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమో చేయించామండి ఇంతవరకు ఇప్పుడు మనం కబోర్డ్లు చూపిస్తా అండి కబోర్డ్లలో నేను ఎక్కువగా డబ్బాలు అవన్నీ ఏం కనలేదు ఇవన్నీ కూడా నేను యూజ్ అండ్ త్రో అంటే నేను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పడేసుకొని వెళ్ళిపోతానండి ఎందుకంటే ఎక్కువ లగేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎక్కువ సామాన్లు ఏమీ తీసుకోలేదు ఇవన్నీ కూడా మా పిల్లల కోసం బోండిటా కానీ బూస్ట్ కానీ ఇలాంటి తాగుతుంటారు కదా వాటిని ఏం చేస్తా అంటే పైన లేబుల్ తీసేసి వాటి మీద ఇట్లా ప్లెయిన్గా ఉంటాయి కదా నేమ్స్ రాసేసుకుంటా అండి క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత వాడుకుంటాను ఇలా బోన్ మీట స్మాల్ డబ్బాస్ కొంటుంటాను ఒక్కోసారి పెద్దవి కూడా తీసుకొని వస్తుంటాను పిల్లలు ఎక్కువగా తాగుతుంటారండి 
ఇలాగే ఇక్కడ ఆవాలు మెంతి పిండి ధనియాల పౌడరు సోంపు అలసందలు వాము ఇట్లా అన్నీ కూడా నేమ్స్ రాశాను చూసారా డబ్బాల మీద ఇది వచ్చేసి పాస్తా అలాగే రైస్ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టానంటే ఇవి దోశ కోసం వాడతానండి ఇక్కడ వచ్చేసి సూప్ ప్యాకెట్లు కానీ ఈనో ప్యాకెట్లు మిల్క్ పౌడర్ కానీ కాఫీ పౌడర్స్ కానీ రసం పౌడర్ ఇట్లా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇట్లా ఒక డబ్బాలో పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ రాశానండి ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూసారు కదా అన్నీ కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇలా నేమ్స్ పెట్టేసుకొని డబ్బాలో ఫిల్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది మనకి చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది సబ్జా గింజలు అండి మార్నింగ్ టైంలో నేను ఉదయాన్నే ఎక్కువగా లేచినప్పుడు హాట్ వాటర్లో తీసుకుంటాను డ్రై ఫ్రూట్స్ అలాగే రెడ్ చిల్లీ దాల్చిన చెక్క సోంపు ఇలా ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ రాసుకున్నా అంటే నేను ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మా హస్బెండ్ కుక్ చేసినా కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కదా నేమ్స్ ఉంటే ఇలా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా నేమ్స్ చూసేసి తీసేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు కూడా తప్పకుండా ఇలా నేమ్ అనేది ట్యాగ్ చేయండి డబ్బాలకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు సాల్ట్ డబ్బా అండి ఇది బ్యాక్ సైడ్ శనగపిండి పల్లీలు ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా నేమ్స్ రాసి పెట్టాను ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ డబ్బాలు నేను వాష్ చేసేసి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పడేసుకోవచ్చు ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా ఉండదు కదండి ఎక్కడైనా ఒక చోట పర్మనెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా అన్నీ కూడా ఒకే కలర్ డబ్బాల్లో పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైం నేను చేంజ్ చేస్తా అండి చేంజ్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎలాంటి డబ్బాస్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలో ఎలా ఆర్గనైజేష్ ఓన్ హౌస్లో పెట్టుకోవాలో చూపించడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి బేకింగ్ ఏరియా ఇక్కడ అన్నీ కూడా నేను ఫుడ్ కలర్స్ కానీ వెనిలా ఎసెన్స్ బేకింగ్ పౌడర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సోయా సాస్ వెనిగర్ ఇలా మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను డెకరేషన్కి యూజ్ చేసే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెడతానండి ఇది ఒక చిన్న షెల్ఫ్ అనమాట ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు పెయింట్ వేయలేదు వాళ్ళకి అలా బ్యాక్ సైడ్ అట్లానే వదిలేసారండి షెల్ఫ్లలో మీకు అలా కనిపించవచ్చు నేను పేపర్ యూజ్ చేస్తా అండి పేపర్ అయితే మనం తీసేసి పడేసచ్చు కదా నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడో వేసిన పేపర్ ఇవి ఈ మీరు ఫ్రెండ్ అడిగారని చెప్పేసి సబ్స్క్రైబరు తన కోసమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ అన్నీ కూడా కట్లర్స్ అన్నీ పెట్టానండి మా హస్బెండ్ యూజ్ చేస్తారు ఈ షెల్ఫ్ని ఇక్కడ వచ్చేసి అన్నీ కూడా పోపు డబ్బాలు పప్పులు అన్నీ కూడా ఇలా డబ్బాలలో ఫిల్ చేశాను ఇవన్నీ చాక్లెట్ డబ్బాస్ అండి మనం చాక్లెట్స్ కొంటుంటాం కదా అప్పుడు నేను ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా కలెక్ట్ చేశాను ఇవన్నీ కూడా పప్పులు అండి పప్పులు అన్నీ కూడా ఒక ర్యాక్లో పెట్టాను అలాగే లేబుల్స్ రాసాను చూసారు కదా పసుపు కారం పంచదార ఆటుకులు ఇలా రాయడం వల్ల మనకి ఈజీగా కనిపిస్తాయి తీసేసుకోవచ్చు అండి అలాగే ఏవైతే కంప్లీట్ అయ్యాయో అప్పుడప్పుడు నేను ఒక పేపర్ పెట్టుకున్నాను ఆ కంప్లీ కద అయిపోయిన వాటిని మనం నేమ్ రాసుకొని కొనుక్కొని తీసుకొని రావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చూసారు కదా పైన మిరపెసర పప్పు నిమ్మప్పు ఇది నిమ్మప్పు అనేది నేను ఒక్కొక్కసారి నిమ్మకాయలు లేనప్పుడు నిమ్మప్పు వాడతానండి పులిహోర చేయడానికి ఇవన్నీ మిక్స్డ్ దాలు అంటారు కదా చిన్న దాలు టీ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటాను కందిపప్పు మినప్పప్పు పల్లీలు పల్లీలు కొంచెం ఎక్కువగా పెడతానండి మనం ఎక్కువగా సౌత్ వాళ్ళు ఇడ్లీ దోశలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా వాడుతుంటాం కదా చట్నీ డైలీ చేస్తుంటాం బెల్లము పంచదార ఇవి వచ్చేసి అప్పడాలు ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకుంటాను ఈ షెల్ఫ్ అంతా కూడా పప్పులు అన్నీ ఉంటాయండి ఒక షెల్ఫ్ ఒక్కొక్క షెల్ఫ్లో ఒక్కొక్క విధంగా పెట్టేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా బూస్ట్ హార్లిక్స్ ఇట్లా వచ్చిన డబ్బాలని చూసారు కదా ఇలా వైట్గా ఉంటాయి లేబుల్ తీసేసామంటే మనకి నేమ్ రాసేసుకున్నామంటే మనకి ఫుడ్ కూడా కనిపిస్తుందండి అందులో ఉన్న పప్పులు అన్నీ కూడా మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఎంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఇలా వేస్ట్ బాటిల్స్ పడేయకుండా నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను మనీ ఎక్కువ పెట్టలేము అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి పెట్టేసుకోవచ్చు తక్కువ
ఎక్కువ ఖర్చుతో మనం కిచెన్ని ఎంత నీట్గా పెట్టుకోవచ్చో చూస్తున్నారు కదా పెద్దగా ఓ కొనే వేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి ఇట్లా ఒకే చోట పర్మనెంట్గా ఉండలేని వాళ్ళు ఇలా సర్దుకోవచ్చు ఇలా నేమ్స్ రాసుకున్నారంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది మనకి చూడ్డానికి కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాయండి ఈ కిస్మస్లు ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాను చూసారా ఇలా పెట్టుకున్నారంటే మనకి ఫుడ్ బాగా ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది ఎంత క్వాంటిటీ అయిపోయింది ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది వైట్ డబ్బాలల్లో ఫిల్ చేసామంటే గాజు సీసాలు ఇలా ఉంటాయి కదండి జామ్ బాటిల్స్ ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ కూడా పడేయకుండా మనం ఈజీగా రీసైక్లింగ్ చేసి యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ అండి ఛానల్ని లైక్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఇలా కనిపించడం వల్ల ఏంటంటే మనం యూ ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు అండి ఇంతవరకు అనమాట కిచెన్ రేషన్ అన్నీ కూడా నేను ఇలా ఫిల్ చేసేసాను చూసారు కదా ఇలా పెట్టుకున్నారంటే మనకి ఈజీగా అయిపోతుందండి మనం వెంటనే అన్నిటినీ కూడా మనం గుర్తుపట్టేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఏముంది అన్నీ కూడా నీట్గా ఉంటాయి చిన్న చిన్న డబ్బాలు అన్నీ కూడా ఒక షెల్ఫ్లో పెట్టేసుకోండి ఈ విధంగా తీసుకోవడానికి వెనక మసాలా ఉన్నాయి కదండి ఆ మసాలా అన్నీ కూడా మసాలా ఐటమ్స్ నేను కొంచెం చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాను అందుకని బ్యాక్ సైడ్ పెట్టాను ఓకే ఇంతవరకు అండి ఈ కిచెన్లో ఈ షెల్ఫ్ హస్బెండ్ యూస్ చేస్తారని చెప్పాను కదా ఇలా కనుక సర్దుకున్నారంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను మీకు క్లీనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ చూపిస్తానండి క్లీనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ చూసే ముందు మీకు ఈ వీడియో కనుక ప్లీజ్ నచ్చితే ఛానల్ని లైక్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని కనుక ప్రెస్ చేశారంటే మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారా బ్యాక్ సైడు వీడియోలు ఎంత ఎక్కువైపోతుందండి అందుకని చెప్పేసి నేను కొంచెం కొంచెం కట్ చేశాను ఏమనుకోవద్దు కిచెన్ అంతా చూపించాలంటే ఒక వన్ అవర్ పడుతుందండి ఎట్లయినా ఇలా అనమాట అంతా కూడా ఇలా సర్ది పెట్టుకున్నాను బ్యాక్ సైడ్ చూసారా రెడ్ చిల్లీ ఇవి వచ్చేసి రసంలోకి యూజ్ చేస్తుంటాను జీలకర్ర ఇవన్నీ కూడా పెట్టానండి వెనక అటుకులు ఎక్కువగా వాడుతుంటాను మనం డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అటుకులు ఎక్కువగా యూజ్ చేయండి పోహ అంటారు కదా అవి ఇదండి ఓవరాల్గా మనకి చిన్న అలాగే ఇప్పుడు క్లీనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా చేసుకున్నాను చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి కరెక్ట్గా షింక్ పైన ఉంటాయండి ఇవి షెల్ఫ్లు ఈ రెండు కూడా 
ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ హిట్టు సర్ఫెక్సులు మా హస్బెండ్ ఇది షేవింగ్ బ్యాగ్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్బులు అలాగే డెటాల్ కానీ క్లీనింగ్ కానీ వానిష్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాను బ్యాక్ సైడ్ చూసారు కదా కోల్గేట్ పౌడరు ఇక్కడ వచ్చేసి చాప్లీస్లు అండి ఇవి చాక్ అంటారు కదా అవి ముగ్గు వేసుకోవడానికి వాడుతుంటాను ఇంటి ముందు ఇక్కడ ముగ్గు దొరకదు అందుకని ఇలాంటి చాక్స్ కలర్ చాక్స్ తెచ్చి నేను ఫెస్టివల్స్కి అలాంటి టైంలో వేసుకుంటుంటాను ఎక్కువగా అలాగే బ్యాక్ సైడ్ రూమ్ ఫ్రెషనర్ ఒకటి పెట్టుకుంటానండి ఎప్పుడు ఇంట్లో కూడా స్మెల్ రాకుండా అప్పుడప్పుడు రూమ్ ఫ్రెషనర్ కొడుతుంటాను ఇది వచ్చేసి కోల్గేట్ పౌడరు సిల్వర్ ఐటమ్స్ అట్లాంటివి క్లీన్ చేయడానికి కోల్గేట్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తాను చాలా క్లీన్గా అయిపోతాయండి అలాగే ఈ కొత్త వాటిలాగా ఉంటాయి వెండి సామాన్లని మీరు క్లీన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కోల్గేట్ పౌడర్ని ఒకటి ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో అవైలబుల్ పెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి డస్ట్బిన్ బ్యాగ్స్ అనమాట బకెట్లో ఇలా బ్యాగ్ పెట్టేసుకొని ఫిల్ అయిన తర్వాత మనం పడేసుకున్నామంటే బకెట్ చాలా నీట్గా ఉంటాయండి డస్ట్ ఇవి ఎక్కువగా ఖరాబ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి క్లీనర్స్ అనమాట కొలీన్ కానీ ఇలాగే బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా షూ పాలిష్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెడతానండి ఇది వానిష్ బట్టల కోసం వేస్తుంటాను కొత్తవి అలాంటివి ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కువగా సర్ఫ్ అయినండి వానిష్ యూజ్ చేస్తుంటాను ఇలా సింక్ పైన ఈ షెల్ఫ్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఇక్కడ కింద చూస్తే మీరు ట్యాప్ ఉంటుంది కదా ఈ ట్యాప్కి నేను వాషింగ్ మిషన్ కనెక్టింగ్ చేస్తా అండి వాషింగ్ మిషన్ సైడ్ పెట్టాను ఇలా ఇక్కడ ట్యాప్కి నేను కనెక్ట్ చేసేసి కింద సింక్లో పైపు వేస్ట్ వాటర్ పోవడానికని పెట్టేసుకున్నాను నా పని అయిపోయిన తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ని సైడ్కి పెట్టేస్తూ ఉంటాను ఇదండి ఓవరాల్గా కిచెన్ టూరు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు మళ్ళీ కిచెన్ టూరు ఒకసారి చూపిస్తాను చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఈ కింద షెల్ఫ్లు అన్నీ కూడా ఖాళీ అండి ఇందులో ఏమి కూడా నేను పెట్టుకోను ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు కింద షెల్ఫ్లు అని అన్నింటినీ కూడా కొంచెం ఖాళీగా వదిలేస్తే బెటర్ లేదంటే లాక్స్ పెట్టాలండి పిల్లలు ఎక్కువగా ఓపెన్ చేయి ఇక్కడ వచ్చేసి గ్యాస్ అనమాట కింద కూడా ఏం పెట్టలేదు నేను వాషింగ్ మిషన్ పైప్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి నేను కింద ఏమి కూడా పెట్టుకోలేదు ఇలానే వదిలేశాను మీరు ఏమన్నా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటే అక్కడ కూడా ఆ స్పేస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి టైల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు నేను నీట్గా క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం బేకింగ్ సోడా వెనిగర్ వేసి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే కొలిన్ కూడా వాడతానండి కబోర్డ్స్ క్లీన్ చేయడానికి కొలిన్ యూజ్ చేస్తాను ఇది వచ్చేసి డైనింగ్ టేబుల్ అనమాట ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తాను ఇదండి ఓవరాల్గా కిచెన్ కిచెన్ నుంచి ఇటు చూస్తే హాల్ కనిపిస్తుంది నేను వంట చేసుకున్నంతసేపు పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నా కానీ నాకు చూస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి మా ఫొటోస్ అండి ఇవి మా హస్బెండ్వి నావి పిల్లలవి ఇక్కడ ఇలా గోడకి ఫిట్ చేశాను ఇది పెద్ద బాబు ఫస్ట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు నర్సరీలో వాళ్ళ గ్రూప్తో ఒక ఫోటో పెద్ద బాబు టెంపుల్కి వెళ్ళామండి శ్రీశైలం ఎక్కువగా వెళ్తుంటాము నేను మా హస్బెండ్ ప్రతి ఇయర్ కూడా వెళ్తాము చిన్న బాబుతో వెళ్ళినప్పుడు దిగామండి ఆ పైన పిక్ చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది కిచెన్ అంతా కూడా కిచెన్ నుంచి ఇటు చూస్తే హాల్ ఇక్కడ హాల్లో పెట్టుకున్నానండి ఫ్రిడ్జ్ అలాగే వాషింగ్ మిషన్ ఒక సైడ్కి పెట్టాను పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా ఒక సైడ్కి ఉంటే వాళ్ళకి అడ్డుగా లేకుండా ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి టీవీ గోడకు పెట్టేసాము పెద్ద బాబు చదువుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇవి పెట్టేసామన్నమాట ఎక్కువగా టీవీ చూడమండి మేము ఇది వచ్చేసి ఇటు నుంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది కదా కిచెన్ అలా ఉంటుంది ఇటువైపు హాలు ఇదనమాట సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి మంది ఒక బెంచ్ పెట్టాము ఇక్కడ సిట్టింగ్ కోసం 
ఇంకా ఇవన్నీ కూడా సైడ్న పక్కకు పెట్టేసామండి పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇంట్లో సైకిల్ తొక్కుతుంటారు ఇది మెయిన్ డోరు మీకు చెప్పాను కదా ముందే ఇది మెయిన్ డోరు ఆ గ్లాస్ డోర్ ఉంది కదండి అది బాల్కనీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మీకు బాల్కనీ వ్యూ కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ పైన జూమర్ ఉంది కదా పైన పెట్టాను ఇది చాలామంది అడిగారండి వీడియోస్లలో చూసి చాలా బాగుందని చెప్పేసి ఇది నేను హ్యాండ్మేడ్ అనమాట చేతితో తయారు చేసాము పూసలు తీసుకొచ్చి ఇలా మిడిల్లో ఒక కట్టన్ వేసాను హాల్కి కిచెన్కి మధ్యలో ఇలా లైన్స్ లాగా ఉంటుంది ఇది వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు వేస్తామండి లేదంటే సైడ్కి పెట్టేస్తాను ఎక్కువగా వేయము ఇలా సైడ్కే ఉంచుతాను ఆ కర్టన్స్ని ఇక్కడ నుంచి నేను చూస్తే పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇటు నుంచి చూస్తే ఇదండి ఓవరాల్ లుక్ అది డోర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇటు ఒక డోర్ ఉంటుంది రెండు బెడ్రూమ్స్ అండి రెండు కూడా రెండు బెడ్రూమ్లు ఉంటాయి ఇటు చూస్తే ఇది పెద్ద హాల్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది మా బాల్కనీ వ్యూ అండి మాకు రోజు వర్షం పడుతుంది ఇలా ఉంటుంది వెదర్ అంతా కూడా కూల్ కూల్గా ఉంటుంది మబ్బులు అన్నీ కిందకు వచ్చాయి చూసారా నాకు మా బాల్కనీ వ్యూ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎప్పుడు కూడా నేను బాల్కనీలో టైంపాస్ చేస్తుంటాను కూర్చొని మెయిన్ రోడ్ మీద అనమాట హౌస్ కూడా ఈ వీడియో కనుక మీకు ప్లీజ్ నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి నచ్చితే ఎలా ఉందో కూడా మా కిచెన్ మీరు కామెంట్ బాక్స్లో నాకు కామెంట్ పెట్టి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్